பணமதிப்பிழப்பு இந்த நடவடிக்கைகள் மூலம் சுமார் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு கருப்பு பணம் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் வந்து ஒரு மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரம் போலி நிறுவனங்கள் கண்டறியப்பட்டு அந்த நிறுவனங்களுடைய பதிவுகள் ரத்து செய்யப்பட்டதாகவும் வந்து மத்திய பாஜக அரசு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது இதில் எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சு அது நடவடிக்கை எடுத்து எடுக்கும்போது என்ன இலக்குகள் சொன்னாங்களோ அந்த இலக்குகள் எதையும் அடைய முடியலை இந்த அரசாங்கத்தோட தன்மை என்னென்னா அவங்க அரசாங்கத்தினால் உருவாக்கப்படுற குழி விவரங்களை வெளிப்படுத்தாமல் அமுக்கி வைக்கிறது இவங்களோட தன்மை இப்போ நம்ம ஒரு உதாரணம் சொல்கிறோம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை சப்ரைஸ் பண்ணி மூணு மாதம் கழித்து வெளியிடும் இதே என்ன பண்ணாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் டிமானிட்டைசேஷன் போது டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி வரைக்கும் வார வாரம் வெளியிட்டு இருந்தாங்க எத்தனை நோட் வந்துருச்சு எத்தனை நோட் வந்துருச்சு எவ்வளோ பாக்கி இருக்கு ஆனால் திடீர்னு சொல்லாமல் கொள்ளாமல் பதினொன்று நோட் ரத்து செஞ்சுட்டு ஆகஸ்ட் பதினேழு ஆன்வல் ரிப்போர்ட் ஆஃப் த ஆர்பிஐ வர்ற வரைக்கும் எந்த தகவலும் சொல்லலை என்ன இருக்கு இல்லை ஆனால் இப்போ என்ன தெரிய வருது இருக்கிறதுலேயே ஜாஸ்தி தவறுகள் நடந்தது கூட்டுறவு வங்கிகள் அதிலும் நம்பர் ஒன் இந்தியாவிலேயே அமித்ஷா தலைவராக இருக்கக்கூடிய கூட்டுறவு வங்கியில் பல நூறு கோடி ரூபாய் அவசர அவசரமாக எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் டெபாசிட் பண்ணப்பட்டது அப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த வரலாறை வைத்து நம்ம யோசிக்கணும் இந்த அளவில் இருக்கும்போது அவங்க சொன்ன கணக்கு முதல்ல சொன்னாங்க பதினஞ்சு லட்சத்து சொச்சம் ரூபா இருக்குது அதில் மூணு நாலு லட்சம் கோடி வராது அப்படின்னு ஆக்சுவலாக வந்தது நூறு சதவீதம் சொல்கிறாங்க உண்மை நூறுக்கு மேலே வந்தது ஏன்னா திரும்பி வர நோட்டை இவங்க கிழிச்சோ இல்லை பஞ்ச் ஹோல் பண்ணியோ இல்லை ஸ்டாம்ப் பண்ணியோ எதுவுமே பண்ணாத தவறுனால் நிறைய பணம் திருப்பி வந்துச்சு இவங்க சொல்கிற எந்த ஒரு புள்ளி விவரத்தையும் நம்ம நேராக உண்மைன்னு எடுத்துக்கூடாதுன்றது தான் இதோட அடிப்படை